నేలపై పడ్డ ప్రసాదం రామస్వామి అయ్యర్ సేలంలో ప్రముఖ న్యాయవాది ఆ వృత్తిలో ఆయన బాగా రాణిస్తున్నారు పరమాచార్య స్వామివారి అశేష కోటి భక్తుల్లో ఆయన కూడా ఒకరు వారు ఒకసారి మహాస్వామి వారి దర్శనానికి వెళ్ళారు ఆయన వరుసలో నిలబడి స్వామిని దర్శించుకుని విభూతిని ప్రసాదంగా తీసుకున్నారు స్వామివారు ఇచ్చేటప్పుడే పొరపాటున చెయ్యి జారిందో లేక తీసుకునే మునిపే ఈయన చెయ్యి వెనక్కు తీసుకున్నారో మొత్తానికి విభూతి ప్రసాదం నేలపై పడింది నేలపై పడ్డ విభూతిని తీసుకోవడం ఏమిటని రామస్వామి అయ్యర్ ప్రసాదం కోసం మరలా చెయ్యి చాచారు అప్పుడు స్వామివారు నేలపై పడ్డ ఆ ప్రసాదం తీసుకో అన్నారు మన్నుతో కలిసిన ఆ ప్రసాదాన్నే రామస్వామి అయ్యర్ స్వీకరించాడు ఎందుకు నేలపై పడ్డ ప్రసాదాన్ని తీసుకోమని స్వామివారు ఆదేశించారు అని పరి పరి విధాల ఆలోచించాడు ఇంటికి చేరుకునేదాకా ఆ అసంతృప్తి వదలలేదు ఎన్నో ఏళ్లుగా న్యాయస్థానంలో కొనసాగుతున్న తంజావూరులో ఉన్న రామస్వామికి చెందిన భూముల వ్యవహారం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన పరం అయ్యాయి ఆ న్యాయవాది ఆనందం అనిర్వచనీయం అసలు దక్కదు అనుకున్న స్థిర చరాస్తులు దక్కితే ఆ ఆనందం వేరు కదా ఈ విషయాన్ని మహాస్వామి వారికి చెప్పడానికి వెంటనే స్వామి వద్దకు బయలుదేరారు రామస్వామి అయ్యారిని చూడగానే స్వామివారు ఏమన్నారో తెలుసా ఆ రోజు నేలపై పడ్డ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడానికి నువ్వు చాలా ఆలోచించావు చూసావా ఈ రోజు నీకు అంత భూమి లభించింది అని అన్నారు అసలు వచ్చిన విషయం చెప్పడానికి రామస్వామి ఇంకా నోరు కూడా తెరవలేదు ఆ వచ్చిన విషయము ఆ విషయానికి సంబంధించిన విషయము కూడా స్వామివారే చెప్పేశారు ఇదే సామాన్యులు అర్థం చేసుకోలేని పరమాచార్య స్వామివారి దివ్య కరుణ అపార కరుణా సింధు జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రశేఖర గురుం ప్రణమామి మదావహం